হ্যালো ভিউয়ার্স আজকে ভিডিওতে আমি বিজেটির আরই মডেল রিলেটেড আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস নিয়ে আলোচনা করব বেসিক্যালি আজকে আমি আরই মডেলটা দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদের ফিক্সড প্যাস কনফিগারেশনের জন্য আমরা আরই মডেলকে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এর ইকুইভ্যান্ট সার্কিটটা আজকে দেখব এবং নেক্সট ক্লাসে এর পরের ক্লাসটিতে আমি এই ফিক্সড প্যাস সার্কিটের ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো কিভাবে আমার ডিরাইভ করতে হয় সেটা আমি নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তো দেখুন আমাদের ফার্স্ট অফ অল আমরা ফিক্স প্যাস কনফিগারেশনের সার্কিট সম্পর্কে সবাই আমরা জানি তো আমি সেই সার্কিটটা আগে আঁকাবো ফার্স্টে তারপরে আমি দেখাবো এটাতে কিভাবে কি করতে হবে ঠিক আছে তো ফিক্স প্যাসের সার্কিটটা আপনার সবাই জানেন যে এখান থেকে একটা কমন বিসিসি আছে সেই বিসিসিটা আমার দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এটা অসংখ্য বার আমি আঁকিয়েছি ওই সেম সার্কিট এক ভাগে চলে আসবে আমার আরবি এবং এখান থেকে আমার কি কালেক্টর রেজিস্টেন্স আর সি ঠিক আছে দেন আমাদের এই ব্রাঞ্চটা সরাসরি গ্রাউন্ডেড সরাসরি আমাদের গ্রাউন্ডেড তাইলে এখন দেখুন এই সার্কিটটা সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত বাট এটা যখন আঁকাবো এটা বেসিক্যালি ডিসি অ্যানালাইসিসের সার্কিট হয়ে যায় বাট এসি অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সার্কিট আঁকাইলে অবভিয়াসলি ভুল হবে ঠিক আছে যেহেতু আমাদের আরই মডেলটা হচ্ছে এসি অ্যানালাইসিসের জন্য আমাদের লাগবে সো এখানে আমাকে যে কাজটা করতে হবে যে এখান দিয়ে আমার ফার্স্টে একটা ক্যাপাসিটর দিতে হবে ঠিক আছে যেটা গত ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন অর্থাৎ এখানে একটা ক্যাপাসিটর এইগুলোকে বলা হয় কাপলিং ক্যাপাসিটর ঠিক আছে সি এই সি ওয়ান ক্যাপাসিটর এই মাথাতে আমাদের একটা রেজিস্টর এটাকে এইদিক দিয়ে বেসিক্যালি আমি ইনপুট দিব আর এখানটায় আমার হচ্ছে সোর্স এসি সোর্স এবং এটা আমার গ্রাউন্ডেড করা ঠিক আছে কমন গ্রাউন্ড এটা সোর্স ভোল্টেজ আর এটা সোর্স রেজিস্টেন্স আর এস তাহলে এখন দেখুন ডিসি অ্যানালিসিসের সময় সি ওয়ানটা কী হয় সি ওয়ানটা সিম্পলি ওপেন সার্কিট হয়ে গিয়ে এটাই ব্যাক করে তো এটা গেল এই সাইডটা একইভাবে এটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি আউটপুট তো আউটপুটটা আমাদের কিভাবে দিতে হয় আউটপুটটা সিম্পলি আমাদের এরকম সি টু এখানে হচ্ছে সি টু তো এটাও আর একটা কাপলিং ক্যাপাসিটর তো এই সি টুটা আগের দিন দেখেছিলেন যে এরকম সি টুটাকে এরকম ওপেন করে রেখেছিলাম বাট আজকে আমি দেখাবো এটাতে বেসিক্যালি সার্কিটটা কিভাবে কমপ্লিট করে জাস্ট একটা আউটপুট দিয়ে আমাদের এখানে একটা লোড ধরেন যে চালানো হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এইখানে বেসিক্যালি আমি একটা লোড রেজিস্টেন্স আমি দিলাম যেহেতু আউটপুট দিয়ে আমরা জানি যে লোডকে চালানো হয় কোনো একটা ইন্ডিকেটর ল্যাম্পকে ধরুন দিয়ে জ্বালানো বা এই টাইপ কিছু একটা ঠিক আছে তাহলে এইখানে বেসিক্যালি আমরা পাবো প্লাস মাইনাস বি আউট এখন ডিসি অ্যানালাইসিসে কিভাবে এটা আউট হয় সিম্পলি দেখুন সি টুর ভ্যালুটা ইনফাইনাইট আসে যার কারণে ওপেন সার্কিট হয়ে গিয়ে এটা এই অবস্থাতেই থেকে যায় আর এখানে বেসিক্যালি আমাদের সি টু সি এস যেটাকে আমরা বাইপাস ক্যাপাসিটর সি থ্রি যেটাকে আমরা বাইপাস ক্যাপাসিটর বলে থাকি সেটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই কেননা যদি আপনি সি টু দেন তো ডিসি অ্যানালাইসিসে সেটা বেসিক্যালি কি করে শর্ট সার্কিটই করে আলটিমেটলি ঠিক আছে সরি এসি অ্যানালাইসিসে সেটা শর্ট সার্কিটই করে তো শর্ট সার্কিট করে দেখুন এখান থেকে এই পর্যন্ত ডিসিতে তো আমার ডিসিতে তো বেসিক্যালি এটা ওপেনই থাকবে এই কাপলিং ক্যাপাস কাপলিং না সরি বাইপাস ক্যাপাসিটরটা যেটা গত ক্লাসে আমি অলরেডি দেখিয়েছি তো এসিতে ডিসিতে এটা ওপেনই থাকে বাট এসিতে এটা শর্ট সার্কিটের মতো আচরণ করে তো এই দিকে শর্ট আর এই দিকে এই দিকেও তো আমার শর্টই আছে আলটিমেটলি সেই কারণে আমার বাইপাস ক্যাপাসিটরটা এখানে বেসিক্যালি আমার দেয়া হয় না তো আমি সিম্পলি এই বাইপাস ক্যাপাসিটরটা এখানে মুছে দিলাম এখন দেখুন এটা দেখে দেখে আমাদের আস্তে আস্তে অ্যানালাইসিস করতে হবে ইকুইপমেন্ট সার্কিটটা আমরা কিভাবে আনতে পারি এইটাই অ্যাকর্ডিং টু আর মডেল তাহলে আমরা কিভাবে কাজ করব সিম্পলি এখানে যে কাজটা আমরা করব যে আমাদের আরই মডেল অনুযায়ী আমরা যাব তার আগে আরই মডেল অনুযায়ী তো জাস্ট আমরা এই ট্রানজিস্টর সাইডটাকে সাইজ করতে পারবো বাট আমাদের তো আশেপাশে আরও অনেক কিছু আছে ভি এস আর এস সি ওয়ান আর বি ভিসিসি হোয়াট এভার অনেক কিছু আছে তো এগুলোকেও আস্তে আস্তে ইয়ে করতে হবে এর জন্য আমার গত এর আগে যে লাস্ট দুটো ক্লাস আমি দেখিয়েছি দুটো ক্লাসে কনসেপ্টটি কাজে লাগবে অর্থাৎ একটা হচ্ছে আমার ছিল স্মল সিগনাল অ্যানালাইসিস এবং 
তার আগে 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 দুটো ক্লাস ছিল আমাদের কমন ইমিটার এবং কমন বেস তো এটা কমন ইমিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আমাদের কমন ইমিটার সার্কিটটা কাজে লাগবে ঠিক আছে আমি একটু মার্কিং করেছি এটা বেস এবং এটা কালেক্টর ঠিক আছে তাইলে আমরা ফার্স্ট অফ অল যে কাজটা করব যে আমাদের অ্যাকর্ডিং টু স্মল সিগনাল অ্যানালাইসিস যখন আমি এসি অ্যানালাইসিস করব তখন যত রকমের সি ওয়ান আছে সেগুলোকে চিন্তা করব হচ্ছে শর্ট সার্কিট হিসেবে অর্থাৎ যত রকমের ক্যাপাসিটর আছে সেগুলোকে সিম্পলি আমি চিন্তা করব কি শর্ট সার্কিট ঠিক আছে সিম্পলি এগুলোকে শর্ট সার্কিট চিন্তা করব কারণ সি ওয়ানের ভ্যালু অনেক বেশি আর ওয়ান বাই জে ওমেগা সি ইম্পিটেন্সটা হিসাব করলে ওয়ান বাই ওমেগা সি নিচে ইনফাইনাইট অনেক বেশি মানে ইনফাইনাইট ধরতে পারি আইডিয়ালি তো ইয়ার ভ্যালুটা আমার আসতেছে জেড এসের ভ্যালুটা আমার আসতেছে জিরো মানে এটা শর্ট সার্কিট ঠিক আছে তাহলে এগুলো আমি সি ওয়ান সি টু এগুলো শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে আর সকল রকম ডিসি সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে ফেলতে হবে তো ডিঅ্যাক্টিভেট করে ফেলা মানে এটাকে যদি আমি এখন মডিফাই করি তাহলে দেখুন একটু যদি একটু করে যদি মডিফাই করি তাহলে এটা ভিএস একটু একটু করে দেখুন মডিফাই করি তাহলে দেখুন যে আর কঠিন লাগবে না এটা ভিএস এটা কত আর এস আর সি ওয়ানটা কি হয়ে যাবে শর্ট সার্কিটেড আর কি আছে আর বি তো আর বির এই সাইডটা দেখুন এটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা মানে এটা গ্রাউন্ডেড হয়ে যাওয়া ঠিক আছে তো এটা গ্রাউন্ডেড হয়ে যাওয়া আবার গ্রাউন্ড আবার এই সাইডেও আমি দেখতে পাচ্ছি তাহলে তো আমি এই আর বিটাকে ঘুরায় আমি এইদিকে আনতে পারি অর্থাৎ সিম্পলি আমার আর বিটা চলে আসবে যেহেতু ওইটাকে ডি ডিসি সোর্সকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে তাহলে এটাকে নিচে পাঠিয়ে দিতে পারি এইভাবে তাহলে আর বিকে নিচে পাঠিয়ে দিলাম ফাইন দেন আমি কি করতে পারি দেন আমার আর বির এই মাথাটা চলে আসলো এদিকে তাহলে এদিকে চলে আসলো এখানে এখনো ট্রানজিস্টর আছে ট্রানজিস্টরকে রিপ্লেস করতে হবে আমাদের আরই মডেল দিয়ে তো এটা আমি পরে স্টেপে করতেছি একবারে এত স্টেপ দেখালে মাথায় ঢুকবে নি না সো আমি আস্তে আস্তে করতেছি দেন ইমিটার এইখানে চলে আসলো এটা গ্রাউন্ডেড দেন আমাদের কি আর সি রেজিস্টেন্স তো আর সি রেজিস্টেন্সের এই মাথাটা কি হয়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ডেড বলছি যে ডিসি সোর্স ডিঅ্যাক্টিভেটেড সো আমাদের যে কাজটা করব এই আর সিটাকে উপরের দিকে তুলে উপরের দিকে তুলে সেটাকে আবার ইউ আকৃতিতে নিচে নামিয়ে আনব সিম্পলি সেটাকে আমি নিচে নামিয়ে আনলাম কেননা এই মাথাটা গ্রাউন্ডেড ঠিক আছে সেই সেই গ্রাউন্ডকে আমি এই যে গ্রাউন্ডের সাথে লাগিয়ে দিলাম যেহেতু গ্রাউন্ডেড ডিঅ্যাক্টিভেটেড তো এখন দেখুন আর সিও হয়ে গেল আমাদের আর সিটাকে এখানে দেখে দিলাম আর কি আছে এরপরে আমাদের অবশ্যই সি টু পাতটা এই জায়গাটা ক্লোজ সার্কিট হয়ে যাবে শর্ট সার্কিট হয়ে যাবে সরি তাহলে কালেক্টরের মাথা কালেক্টর কই এই যে এই মাথা কালেক্টরে এই মাথা থেকে আমার বেসিক্যালি যে ঘটনাটা ঘটবে কালেক্টরে এই মাথা থেকে আমাদের এইটা শর্ট সার্কিট হয়ে এটা গ্রাউন্ডে এসে লাগছে অর্থাৎ এটা আর এল হয়ে আর এল হয়ে যাবে এবং এটা বেসিক্যালি আমার হবে হচ্ছে বি আউট তাহলে স্মল সিগনাল অ্যানালাইসিস অনুযায়ী আমরা সকল রকমের ইয়েকে আমরা আউট করে ফেললাম এবার আমার লাগবে হচ্ছে আরই মডেল অ্যাপ্লাই করা তাহলে আরই মডেলের ক্লাস কিন্তু কমন ইমিটারের জন্য এর আগের দুটো ক্লাস ছিল আমার একটা ছিল আরই মডেল ফর কমন ইমিটার আর একটা ছিল আরই মডেল ফর কমন বেস তো কমন ইমিটার সার্কিট আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে এই যে যেহেতু এটা ইমিটার সো আমাদের কমন ইমিটার সার্কিট অনুযায়ী এটাকে এখন মডিফাই করতে হবে ঠিক আছে তাহলে কিভাবে করতে পারি সেটা হ্যাঁ সেটাও খুব ইজিভাবে ইনশাল্লাহ আমরা করতে পারি সেটা হচ্ছে সেটাকে এভাবে যদি মডিফাই করতে চাই তাইলে আমরা এক কাজ করি এই সাইডে না দেখে নিচে দেখাই অনেক বড় হয়ে যাবে তো সার্কিটটা তো তার জন্য আমাদের দেখুন এটা বিএস এটা আর এস এইটুকু যা আছে তাই জাস্ট ট্রানজিস্টরের জায়গাটায় বিভিন্ন রকম পরিবর্তন আসবে বিএস আর এস রিমেম্বার এটা আর বি রেজিস্টেন্স সরি
এটা আর বি রেজিস্ট্যান্স এটা হচ্ছে আমার আর বি রেজিস্ট্যান্স খেয়াল রাখবেন এটা আমার আর বি রেজিস্ট্যান্স আবারও বলতেছি আর বি রেজিস্ট্যান্স দেন আমার এটা কত এবার খেয়াল করে দেখুন এবার হচ্ছে মেইন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি এই সাইডটা এরকম ইয়া করে দিয়ে আমি কমন ইমিটার তৈরি করে নিব আমার গত ক্লাসটা অবশ্যই কিন্তু লাগবে এখানে সরাসরি ওখানকার কনসেপ্টটা আমি ব্যবহার করব কারণ ওখানে অনেক বড় এক্সপ্লেনেশন ছিল অত বড় এক্সপ্লেনেশন আজকে ভিডিওতে করা পসিবল না কারণ আজকে ভিডিওটা ওইটার অ্যাপ্লিকেশন সো ওইটা আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে তো আমরা দেখেছিলাম যে আমি মডিফাই করে বিভিন্ন রকমের মডিফাই করে ডায়ট টায়ট তারপর ডিভেনসিয়েশন এগুলো সব মানে কমপ্লেক্স ম্যাথামেটিক্স ইউজ করে আমরা কিন্তু এখানে আমরা একটা রেজিস্টেন্স আমরা দেখেছিলাম যেটা ছিল আমাদের আর ই রেজিস্টেন্স এবং সেই রেজিস্টেন্সটা প্রথমত ছিল হচ্ছে ইমিটারে এই যে এখানকার যে ইমিটার সেই জায়গাটাই ছিল এই যে এই ইমিটারটাই ছিল আগে ঠিক আছে এবং সেই অবস্থায় সেটা ছিল হচ্ছে আর ই এবং পরবর্তীতে সেটাকে মডিফাই করে আমরা এনেছিলাম বেসে ঠিক আছে তো বেস হচ্ছে আমার এটা এটা হচ্ছে আমার বেস আর এটা হচ্ছে ইমিটার তো বেসে যেহেতু আনা হয়েছিল সো এখন যদি বেসে এটাকে আনা হয় সেই রেজিস্টোরের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে আমি দেখিয়েছিলাম ওই ভিডিওতে যে কিভাবে এটাকে আমরা এনেছিলাম বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর ই তো ওই ভিডিওতে কিন্তু এটার এক্সপ্লানেশনটা আপনারা পাবেন সো ওটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে তাহলে এই রেজিস্টোরটা চেঞ্জ হয়ে বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর ই এবং আর ইর ভ্যালুটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমার কত 26 डिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसिसि
আউটপুট ইম্পিডেন্স এগুলো থাকে ঠিক একই রকম এখানেও আমার আউটপুট হিসেবে এই জিনিসটা আছে আউটপুট রেজিস্টেন্স কিছুটা হলেও থাকবে এটাকে আপনি নেগলেক্ট করতে পারবেন না আর আর এল কিন্তু কমপ্লিটলি আলাদা জিনিস এটা হচ্ছে আপনার বিজেডি থেকে আউট হওয়া অংশ তো আর এলটা হচ্ছে বেসিক্যালি মনে করুন যে আপনার একটা ল্যাম্প ওই ল্যাম্পের আউটপুটে আপনি একটা ল্যাম্পকে জ্বালাচ্ছেন সেই ল্যাম্পটার রেজিস্টেন্স হচ্ছে আর এল ঠিক আছে অর্থাৎ লোড রেজিস্টেন্স এটাকে বেসিক্যালি আমরা বলবো হচ্ছে লোড রেজিস্টেন্স তাইলে মোটামুটি এখন দেখুন আমাদের বি আউটপুট হয়ে গেল এটা হচ্ছে আর এল আর এল এর অ্যাক্রোসে এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কি বি আউটপুট দেন আর একটু জিনিস অ্যানালাইসিস করাটা বাকি সেটা হচ্ছে মানে মোটামুটি ইকুইপমেন্ট সার্কিট রেডি তবে এটাকে আবার বিটা আইবি এটাকে আমরা আইসি কারেন্ট হিসেবে বলতে পারি দেখুন আর বেস বেস হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইটাকে বেসিক্যালি আমরা বলবো হচ্ছে বেস কারেন্ট কেননা গত ভিডিও তো কিন্তু দেখেছেন যে বিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু আর ইর ভিতর দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো করে সেটা বেসিক্যালি হচ্ছে আইবি তো অবশ্যই আইবি কারেন্টের ডিরেকশনটা এই পয়েন্টে হবে তো ওই ভিডিওটা আপনার লাগবেই এটাকে এই আজকের টপিকটা বুঝতে হইলে তাহলে এদিক দিয়ে আইবি এটা আইসি আর হচ্ছে আমার কত আর কিছু জিনিস আমাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে ভিবি তো এখানে দেখুন এই যে ভিবি এটাকে কিন্তু আমরা বলি হচ্ছে বিজেটির জন্য ইনপুট এদিক দিয়ে বেসিক্যালি আমাদের ইনপুট অর্থাৎ এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিবি হচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত সো এটাকে বেসিক্যালি আমরা বলবো হচ্ছে ইনপুট সাইট অর্থাৎ ভি ইনপুট ভি ইনপুট আর ভি আউটপুট এই সাইডে দেখাইলে আমি আরো কিছু জিনিসপত্র আছে আমাদের তো সেগুলো দিয়ে এখন আমি কিছু বলবো না আচ্ছা তার আগে আরেকটা জিনিস বলি যে ভি ইনপুট হচ্ছে এটা এবং এদিকে তাহলে যে কারেন্টটা ঢুকতেছে এটা হচ্ছে আমার ইনপুট কারেন্ট আই আই ইনপুট কারেন্ট তো খেয়াল করুন ইনপুট কারেন্ট এবং আই বির ভ্যালু কিন্তু আলাদা ঠিক আছে ভি আউটপুট তো ভি আউটপুট থেকে একইভাবে যেটা ঢুকতেছে সেটা হচ্ছে আমার আই টু কারেন্ট অর্থাৎ এই যে লোড থেকে এইদিকে এটাকে আমি আই টু কারেন্ট হিসেবে আমি ইয়ে করলাম যেহেতু এইদিকে কোনো অন্য কোনো কিছু নাই এটা এটা তো এইদিকে কিন্তু কিছু নাই এটা জাস্ট এই পয়েন্টটাকে একটু বর্ধিত করে দেখানো হয়েছে অর্থাৎ লোড থেকে আমাদের যেটা ইয়ে হচ্ছে এটাকে আমি বলতেছি আউটপুট কারেন্ট আই আউটপুট এই তো মোটামুটি আমাদের ইকুইপমেন্ট সার্কিট কিন্তু হয়ে গেল বিজেটি নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো যে এখান থেকে আমরা যে ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো সেগুলো এখান থেকে ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশনগুলো কীভাবে প্রতিপাদন করা যায় সে জিনিসটা আমরা দেখবো এবং তারপর আস্তে আস্তে প্রবলেম সলভের মাধ্যমে আমরা আরও ডিপে ঢোকার চেষ্টা করবো এই বিজেটির আরই মডেলে তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ